വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ എന്നോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ സുരേഷ് വിശ്വകുമാർ ആണ് ഹു ഇസ് എൻ ആയുർവേദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അറ്റ് എൻ എം സി ബുഹേറ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആണ് സെയിം ആണ് ഡോക്ടർ ശരിക്കും പൈൽസ് ഹെമറോയിഡ്സ് രണ്ടും സെയിം സെയിം ഡിസോർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് ഈ വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വേർഡ് കോമൺ യൂസ് നമ്മളത് ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ അതാണ് അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനമുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വേരിയിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പല വ്യാപ്തിയിൽ വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ജനതയ്ക്ക് ആസച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള വകഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം എന്നാലും ഒരു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇതൊരു എൻഗോർജ്ഡ് വെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏനൽ ക്വിഷൻസ് വന്നിട്ട് ഏനസിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വെയിൻസ് ആണ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഇസ് ദേർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഓക്കെ ഈ വെയിൻസ് എൻഗോർജ്ഡ് ആയിട്ട് വീങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഇൻഫ്ലമേഡ് ഇൻഫ്ലേംഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത് ഇന്റേണൽ ആണോ ഡോക്ടർ അതോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ ഏനസിന്റെ പുറത്താണോ അതെങ്ങനെ അതിലും പലർക്കും സംശയങ്ങൾ അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന പൈൽസ് എന്ന വാക്കിനെ തിരിച്ചറിയാം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അത് ബേസിക്കലി രണ്ടു തരാണ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് എന്നും ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തും എക്സ്റ്റേണൽ തന്നെയാണ് അത് ആ എനൽ റിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനൽ കനാലിന് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുക ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ അതിന് സ്റ്റേജസ് അനുസരിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് വരാം വരാം കം ഡൗൺ ആ വാക്കുകൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനൽ സ്പ്രിങ്ക്ടറിനെ നമ്മളൊരു ബോർഡർ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അതിന് പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ആണ് ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് അത് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു എൻഗോർജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേംഡ് ഒരു വെയിൻസിന് വരുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വരുന്ന ഒരു വെയിൻസിന് വരുന്ന അത് ഏനൽ ക്വിഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സുഖകരമായ ഒരു ശോധനയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രകൃതി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആ മസിൽസിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ തന്നെ അതിന് വരുന്ന വീക്കമാണ് ഈ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന വേ നമുക്ക് അതിനൊരു വെരിക്കോസ്ഡ് വെയിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റു പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇന്റേർണൽ ഹെമ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഇതേപോലെ വരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവാം അപ്പം ആദ്യം അറിയണം എന്നില്ല ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇന്റേർണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് വലിയ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് ആണ് വീഴുക ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് കാണുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ബോധേഡ് ആവണം പലപ്പോഴും പെയിൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒരു അതാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി വീങ്ങുകയും ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ബോധേഡ് ആയി തുടങ്ങാം തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഈ ഡിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മലശോധനയുടെ ഒപ്പം ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും ബൾജസ് ഔട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴും സെൽഫ് റെഡ്യൂസബിൾ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ പൊക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് പുഷ് ഇറ്റ് ഫോർത്ത് ആവുമ്പോൾ ചെങ്കിൽ പ്രൊലാപ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും പുറത്തു പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഈ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന പോലെ ഇരിക്കും ജനത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് അത് തുടക്കം തൊട്ടേ അത് എക്സ്റ്റേണൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം മിക്കവാറും കേസിൽ അത് ത്രോംബോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആർ മോർ പെയിൻഫുൾ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആർ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലീഡ് ആയിരിക്കാൻ വരെ ബോധന നോ റീസൺ പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താവാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പം പൊതുജനത്തിന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അർഷസ് എന്നൊക്കെ വാക്ക് പോയി അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ുംസ്ത്രീപുരുഷന്മാരില് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വരാവുന്ന അങ്ങനെ തങ്കുരങ്ങളെയാണ് സഹജ അർഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരോധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡെവലപ്പ് ആസ് യു ഏജ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണുന്ന കുറവാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ടു തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് കൂടുതലും നമ്മളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഒബിസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടു തേർഡ് ഡീക്കേഡിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രായക്കാരിൽ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫീമെയിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം സോ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ജനറ്റിക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടോ ഇൻഫെൻസില് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത് പൈൽസിനേക്കാൾ ഏറെ കാണുന്നത് ചെയറാണ് അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഫീക്കേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏനൽ സ്പിൻറ്ററിന്റെ അവിടെ ടയർ വരാം ചെറിയൊരു മുറിവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന റാദർദാൻ ഹെമറോയിഡ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്ന കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു സാധനമാണ് ായാലും <laughs> 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 പെയിൻറ്റഡ് ഫീക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോഷനോടൊപ്പം ഒരല്പം ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോണ ഒരു ബ്ലീഡിങ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിഫിക്കേഷൻ വേണേൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പോട്ട് വരാം പക്ഷേ ഈ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വേദനയും പോകച്ചിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ അതിനകത്താവും അതുകൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടയറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇതിനെ ഒന്ന് കാണുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഡയഗ്നോസിന്റെ ടൂൾസ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയിൽ നിന്റെ നോക്കുന്ന സ്റ്റെത്തോസ്കോപ്പ് പോലെ നോക്കുന്ന പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിലൊരു ക്ലോക്കിനെയാണ് കാണുന്നത് ിന്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വെച്ച് മനസ്സിൽ കണ്ടാല് ഏത് ക്ലോക്കിന്റെ സൂചിയുടെ പോലെയാണ് പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ എക്സാം റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വിത്ത് ക്യാമറ യു ഗോയിങ് ഇൻസോ അതുകൊണ്ട് അറിയാലോ അതാണ് ഡയഗ്നോസിന്റെ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആണ് അർഷോ രോഗി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അഷ്ടാംഗൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കൃഷ്ണനായിരിക്കും പിന്നെ വിളർച്ച ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആളുടെ അങ്കുരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെങ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം 
പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു ഹെൽത്തി പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഏകദേശം ഇത് ഷുഡ് ബി ഹെമറോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്താം വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ജോലിയുടെ സാഹചര്യം ഒ ബി സി പി കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ മോഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് മോർ ക്ലിനിക്കൽ പിന്നെ വെൻ യു ഗോഡ് എ ഡൗട്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറോയിഡ്സിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സർജറി വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുക അതോ ഇനി ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ക്യൂറബിൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അത് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മഹാരോഗം എന്നുള്ള ഗണത്തിലെ പെടുത്തിയേക്കും ആയുർവേദം അർഷസന അല്ലെങ്കിൽ പെടുത്തിയേക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് മർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ച വരുന്ന ഗുദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മർമ്മമുണ്ട് അപ്പൊ ആ മർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്ന രോഗം എന്ന് ഒരു മർമ്മാശ്രിതമായ രോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ത്രിദോഷ ദോഷഭേദന എല്ലാ ദോഷങ്ങളും രക്തവും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മൂന്നാമത് ട്രാൻസ് യുവ ക്രിസ്ത്യൻ ആയുർവേദം ഇതിനെ നാല് വിധ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭേഷജം മരുന്ന് ഓക്കെ ശസ്ത്രം സർജറി ഓക്കെ പിന്നെ ക്ഷാരം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ഇത് രണ്ടും പാരസേജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആയുർവേദവും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ നാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരോഗത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ ഇത് പെടുത്തിയേക്കുന്നത് നാലും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നിരിക്കും ഈ ഷാരവും അഗ്നിയും ഒക്കെ കുറെ കൂടി ആയുർവേദ പരമായ ചികിത്സ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അഗ്നി പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം മോഡേൺ മെഡിസിനിലും കോട്ടറൈസേഷൻ ഇതിനകത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സിന്റെ സ്റ്റേജിംഗ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജസും ഒക്കെ ആ സ്റ്റേജും ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊഡാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും മരുന്ന് മതിയോ അതോ ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകണോ അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിലും ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളിലാണ് പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഒരു സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റേജസിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗം തന്നെയാണ് സർജറി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഷാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷാരം അഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഷാരസൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെ പാരാസേജിക്കലാണ് അത് Okay. Oh, and that heals fast. Then you cut the blood flow and you cut it. Then you heal it. Then okay. it falls off. Oh, okay, okay. That's why it's nice and nice. Now, you can use a band and use a band. That's why it's a very success rate. It's a good therapy modality. ഇപ്പൊ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുമല്ലേ ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കരുതേണ്ട ഒരു ഇല്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും പലരും നമ്മൾ ഷോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നു പലരും ഒരു പക്ഷെ മടി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നു പേരും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പൈൽസോ ഹെമറോയിസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ അതോ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കണ്ടീഷനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഹെമറോയിഡ് ആണ് ആണ് അല്ലെ ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത് വരില്ല പാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരിൽ ചില സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഭാഗത്തിന്റെ അനാറ്റമിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺസ് തിരുത്തപ്പെടാത്ത കൊണ്ടാവാം ഡയറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോള
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഗായത്രി ഗായത്രി ഓക്കെ ഗായത്രി എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഓൾ റൈറ്റ് ഗായത്രി ഡോക്ടർ സുരേഷിന്റെ സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഗായത്രി കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നട്ടിലിന്റെ താഴെ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുരു പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ബാക്കി ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും വരുന്നില്ല ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ഓക്കെ നട്ടലിന്റെ താഴെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതെ അതെ ഒരു to give an answer ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് അലർജിയാണ് ബോഡിയുടെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ പ്രോട്ടീനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണത് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി അതൊരു പൈൽസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല കാര്യം ഒന്നാമത് ചിക്കൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ല ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോൺസ് ഷിപ്സ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആണ് നോട്ടോറിയ സാധനം വായിക്കും ബെറ്റർ വേർഡ് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലത്തെ മാംസാങ്കരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊരു ഹെമറോയിഡ് ആവാനുള്ള വഴിയില്ല കാര്യം പുറത്തൊരു കുരു പോലെ വരുന്നു എന്നാണല്ലോ നട്ടലിന്റെ താഴെ പുറത്തൊരു കുരു വരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി അത് പിന്നീട് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ കുരു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ താന്നു പോകുള്ളൂ അതോ ഒരു അത് പഴുക്കുമോ അത് പിന്നീട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഗായത്രി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഇസ് നോട്ട് ടു ടീച്ചിങ് ഓക്കെ അത് പക്ഷെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൻസർ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതാ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരമല്ല എന്നറിയാം പിന്നെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗായത്രി യു നീറ്റ് ടേക്ക് സം മെഡിസിൻസ് വേറൊന്നും വേണ്ട യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അതാ ഒരു സ്പെസിഫിക് അലർജിയാണ് ബോഡിയുടെ അതിനോട് റെസ്പോൺസ് ആണ് ശരീരം കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർഗം പ്രത്യേകിച്ച് നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ നേരത്തെ പ്രോൺസിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ചില ഒരുപാട് പേര് പ്രോൺസ് പറയാറുണ്ട് ചിലർ മഷ്റൂം പറയാറുണ്ട് അതെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഇസ് ടു അത് കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മരുന്നുണ്ട് ആയുർവേദം ചികിത്സിച്ച മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആൾ കുറച്ച് കഷായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ വരൂ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഡോക്ടറിനെ ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഗായത്രി താങ്ക് യു ആയുർവേദത്തില് നമുക്ക് പരിഭ്രമിക്കാനില്ലാത്ത സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നതാവാം ഒരു റീസൺ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ പൈൽസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴത്തേക്ക് റഫ് ഏജ് കുറയുമല്ലോ മലാംശം കുറയുമ്പം ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിടാം അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് വാട്ടർ ഇൻടേക്കിന്റെ കുറവാണ് അടുത്തൊരു റീസൺ പലരിലും കോൺസെപ്റ്റേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ വാട്ടറിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം ഒരു മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് ഡിവൈഡഡ് ഡോസിൽ കഴിക്കാമെങ്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ക്വൈറ്റ് ഹാർഡ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റിനോട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേണ്ട തക്ക സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ വല്ല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഹെമറോയിഡ്സ് അങ്ങനെ ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ ഹെവി ആയിരിക്കാം which can lead into anemia ഓക്കെ അനീമിയ അങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം അതർ ദാൻ ദാറ്റ് പിന്നെ എന്തായാലും സാധാരണഗതിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പൈലസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും കാരണം ആ പെയിനും ബ്ലീഡിങ്ങും എല്ലാവരെയും എന്തായാലും ഭയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും എത്തും വെരി റയർ ദാറ്റ് ദി ലീവ് ഇറ്റ് അൺട്രീറ്റഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിക്കും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺബെയറബിൾ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കാണുന്നത് പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടുമരുന്നുകളുടെ ഹിയർ സെയിം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോം റെമഡീസിന്റെ ഒക്കെ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും മോശമല്ലാത്ത ക്യൂർ റേറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ
ഉപയോഗിക്കാറില്ല <laughs> 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 മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ഗുണ ഇത് ഒരു മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ഉള്ള ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ജോബാണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഹവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റും കുറയും ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റേറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒന്ന് കൂടി വരും സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് പിന്നെ ഉള്ളവർക്ക് സിപ്സ് ബാത്ത് ഒക്കെ നല്ലതാണ് സിപ്സ് ബാത്ത് ട്രീറ്റ് മറ്റേ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സിപ്സ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബേസിനിൽ കുറച്ചൊരു ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുക സോഡിയം സാധനം കറി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുക സോ ദാറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ടച്ചസ് ദ വോട്ട് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ഉപ്പിന് ചൂടുവെള്ളത്തിനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ചെറിയ അബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അതിനൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അതായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ ഫൈബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഷറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ പുകച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം ഹീൽ ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ ഇത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എമറോയിഡ്സ് ഷ്രിങ്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം നമ്മളിപ്പം നമ്മടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളോടൊപ്പം ആഹാരത്തോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ വ്യായാമത്തോടൊപ്പവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സിറ്റ് ബാത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ചാൻസസും കുറയും ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസും അതുകൊണ്ട് കുറയും ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫോർ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എന്തായാലും അത് പ്രൊലാപ്സ് ആവും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാമോ ഡോക്ടർ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ സേഫ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സെയിം സിംറ്റംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ലൈക് ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റുല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതും ഫയൽസ് തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും പറയാമോ മൂന്നും കൃത്യമായി മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഈ ബ്ലീഡിങ് പോലത്തെ ചില പോയിന്റ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നിടത്ത് ജനത്തിന് കുറച്ച് സംശയം വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഹെമറോയിഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഇന്റേർണൽ പൈൽസിൽ ബ്ലീഡിങ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഓക്കെ ഫിഷറിലും ബ്ലീഡിങ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസ്റ്റിൽ അല്ലെ ഫിസ്റ്റിലും ബ്ലീഡിങ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഏരിയ ഓൾസോ റിമൈൻസ് സെയിം മൂന്നിടത്തും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോ എമറോയിഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഫിഷറും ഏകദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു 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 ടയറാണ് ഒരു നോർമലി ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഭവലുള്ള ഒരാള് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അബറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ല ഒരു ഒരു മുറിവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഫിഷർ യൂഷ്വലി വെരി പെയിൻഫുൾ ഓക്കെ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആക്ച്വലി ഫിസ്റ്റുല എവിടെയും വരാം നമ്മളിപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല ആണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഒരു കോമൺ പാസേജ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വരാൻ പാടില്ലാത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കോമൺ പാസേജ് അത് ഓരോ രണ്ട് ഓർഗന തമ്മിലോ അല്ലെ മറ്റേ രണ്ട് അയലുവക്കത്തുള്ള രണ്ട് മറ്റൊരു ഓർഗനുമായിട്ടോ ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പാസേജ് ഫോം ആവുകയാണ് അതിനകത്തോടെ എന്തും പിന്നീട് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കനാൽ വിച്ച് ഹസ് ഗോട്ട് ടു ഓപ്പണിങ്സ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു കോൾ ഇസ് കോൾഡ് ഫിസ്റ്റുല ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പെരിയാനലായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ ഏനലായിട്ട് വരുന്ന ഫിസ്റ്റുല നോർമലി അതിനൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്കാണ് to the skin outside okay, okay. Uh-huh. adilude yana nerathe paranja bleeding um okke varunne and matte opening varunnu ee annanali daathekana nammude rectathilekkana and vanna open cheyunne okay appo adu develop cheyanalla oru chance abscesses galan adi oru neppa nerathe oru gayathri oru oru cheriya kuruvine kurichu paranja appo adu korchu odi oru veliya abscess a
പലതരം തിരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫിസ്റ്റോയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് സർജിക്കൽ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസ്റ്റോസ് ആ സർജിക്കൽ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അധികം സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഷാരസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് വ്യക്തിയെ ചെയ്യാൻ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡാണ് ഷാരസൂത്രം സൂത്രം ത്രെഡ് ഷാരസൂത്രം ഈ ഒരു ആൽക്കലൈൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഒരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ പ്രോബ് ചെയ്ത് കെട്ടി ആ ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്ത് ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും മരുന്നുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിസ്റ്റോലയുടെ ഇപ്പൊ ലോ ലൈങ് ഫിസ്റ്റോല വളരെ ക്ലോസ് ടു ദി എനലിങ്ങൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ വിഷയം ലക്കി നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിക്സ് ബാത്തും കുറച്ചൊരു ഹൈജീൻ ലെവൽ കുറച്ചൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മരുന്ന് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഫിസ്റ്റല്ല ഒരു പരിധിവരെ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഫിസ്റ്റല്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലും അതൊരു ശസ്ത്രസാധ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷാരസൂത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് അനദർ മൊഡാലിറ്റി നേരത്തെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന് കാണുന്നത് റെക്കറൻസ് റേറ്റ് കുറവാണ് ഷാരസൂത്രം വഴി ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അതുപോലെ അതുപോലെ അതൊരു പാരാസേജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹീലിംഗ് പീരീഡ് കുറവാണ് അതുപോലെ മൂവ്മെന്റ് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ പോവാം യു ക്യാൻ മൂവ് അറൗണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റസ് പീരീഡ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു ഓഫീസ് ഗോയർക്ക് തന്നെ ഓഫീസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ലീവ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ലീവ് എടുത്തോളൂ എന്നാലും ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നാലും ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് ഇതിന് റെമഡീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിഗ്മ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏൽമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇഫ് എനി ഓഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ഡൌട്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഡോക്ടർ സുരേഷിന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൺസൾട്ടേഷൻ അവേഴ്സും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് വിത്ത് അസ് ഡേ താങ്ക് യു അതോടെ ഇന്നത്തെ കെയർ ഇൻ ക്യൂർ സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു 